ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان استقى الحديث كتاب الله واذن الحديث حدي محمد وشرد الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما கன்னியத்திற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய எல்லாமல்ல அல்லாஹு ஜலஷானு தலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய பேரொருளால் ரமலான் மாதத்தினுடைய இறுதி நாட்களில் அதனுடைய கடைசி ஜும்மா நாளிலே நாம் எல்லாம் இங்கே ஒன்று குழுமி இருக்குகின்றோம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் தன்னை குறித்து அடியார்கள் கேட்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் தன்னை பற்றி அல்லாஹ் அறிமுகம் செய்ய சொல்லுகிறான் வாய்தாச அலக்க இபாதி அன்னி என்னை குறித்து எனது அடியார்கள் கேட்டால் ஃப அன்னி கரீபு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சமீபமாக அருகில் இருக்கிறேன் உஜீபு தாவத்த தாயி இதா த ஆன் அடியார்கள் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகளுக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன் ஃபல் எஸ்தி போலி அவர்கள் என்னையே பிரார்த்தனை செய்யட்டும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருக்குறானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அதாவது அல்லாஹ் வந்து அடியார்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறான் ஏன்னா பல வசனங்களில் அல்லாஹு தன்னை பற்றி சொல்லும் பொழுது அருள் ரஹ்மான் அல்லல் அர்ஷீஸ் தவா அளவற்ற அருளாளன் அரிசின் மீது அமர்ந்தான் ஏழு வானங்களை கடந்து தொலைதூரத்திலே இருக்கிறான் அதனால் அல்லாஹுவை நாம் நெருங்க முடியாது அல்லாஹிடத்தில் பிரார்த்திக்க முடியாது என்று வேறு ஒரு வழி அடியார்கள் தேடக்கூடாது என்று சொல்லி அல்லாஹு கூடுதலாக இந்த வசனத்தை தெளிவுபடுத்துகிறான் ஃப இன்னி கரீபு நான் ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கிறேன் அருகாமைன்றா என்ன அர்த்தத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் உஜீபு தாவத்த தா இ த ஆன் அடியார்கள் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகளை நான் செவியேற்கிறேன் அடியாருடைய பிரார்த்தனைகளுக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன் ஃபல் எஸ்தஜி புலி அவர்கள் என்னையே பிரார்த்தனை செய்யட்டும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருக்குறானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த துவாவை பற்றி பிரார்த்தனையை குறித்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அத் துவா ஓஹுவல் இபாதா துவா பிரார்த்தனை என்பது ஒரு வணக்கம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தொலக்கூடிய நம்மளுடைய தொழுகைகளில் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா என்ற அத்தியாயத்தை கட்டாயமாக நாம் ஓதி வருகிறோம் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா இல்லை என்றால் தொழுகை இல்லை என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அந்த சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை ஓதுவதன் மூலமாக ஒவ்வொரு அடியாரும் நாம் தினசரி சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உறுதிமொழி என்னென்னு கேட்டால் ஈயாக்க நாபுது யாரெல்லாம் உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம் வையாக்க நஸ்தா ஈன் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் நாம் அல்லாஹிடத்தில் திரும்ப திரும்ப நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படி வணக்கத்தை அல்லாஹ் உன்னதான் வணங்குகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன இந்த பிரார்த்தனை என்ற இந்த வணக்கத்தை அடியார்கள் இன்றைக்கு அல்லாவை விடுத்து வேறு மக்களிடத்தில் கேட்கக்கூடிய சூழலை இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் முஸ்லீம்களாக இருக்கிறார்கள் நாகுராரே என்று அழைக்கிறார்கள் முகைதீனே என்று அழைக்கிறார்கள் முகைதீன் என்றால் யார் நாகூர் என்றால் யார் நாகூரிலே இருந்து அடக்கம் செய்யப்பட்ட சமாதியாகி போன ஒருவரை அழைத்து பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை அல்லாவை ஒன்னதான் வணங்குறோம் சொல்ல இயலுமா அல்லாவை ஒன்னதான் வணங்குறோம்னு சொல்லிட்டு அல்லாவால் படைக்கப்பட்ட அற்ப படைப்பாக இருக்கக்கூடிய சாமானிய இந்த மனிதர்களை என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அல்லாவுக்கு நிகராக கொண்டு போய் பிரார்த்தனை என்ற வணக்கத்திலே இணை வைக்கிறார்கள் பல பேர் இன்றைக்கு தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளில் வழிமார்களிடத்தில் இன்றைக்கு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவ்வளவு பகிரங்கமான இந்த இணை வைப்பை ஒழிப்பதற்குத்தான் அல்லாவுடைய தூதர் வந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் தூதுத்துவத்தை இந்த மக்களுக்கு மத்தியில் சொல்ல ஆரம்பித்த கட்டம் அல்லாவை அந்த மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வரல அல்லாண்டால் அந்த சமுதாயத்தில் ஏற்கனவே அறிந்துதான் வைத்திருந்தார்கள் அல்லாஹ் என்பது அந்த சமூகத்திற்கு நன்றாகவே தெரியும் அல்லாவிடத்தில் தங்களுடைய பிரார்த்தனையை கோரிக்கையை அந்த மக்களுக்கு காஃபீர்கள் வைத்தார்கள் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருக்குறாளில் மக்களுக்கு காஃபீர்களை குறித்து அல்லாஹ் பேசுகிறான் 
அடியார் இடத்தை நீங்கள் போய் கேளுங்கள் வானங்களை படைத்தது யார் என்று நீங்கள் கேட்டால் அந்த மக்கத்து காஃபிர்கள் சொல்லுவார்களாம் அல்லாஹு தான் படைத்தான் என்று சொல்லுவார்களாம் இந்த பூமியை படைத்தது யார் என்று கேட்டால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹு தான் இதை படைத்தான் என்று சொல்வார்கள் அதை சொல்லிவிட்டு தான் அல்லாஹ் இருக்கிறான் அல்லாவிடத்தில் தான் பிரார்த்தனை நாங்கள் செய்வோம் ஆனால் சின்ன சின்ன எங்களுடைய தேவைகளுக்காக பிரார்த்தனைகளுக்காக நாங்கள் அல்லாவிடத்தில் போகாமல் லாத் என்ற இந்த வணக்கத்தில் நாங்கள் செய்கிறோம் உஷா என்ற தெய்வத்தில் நாங்கள் கேட்குறோம் இப்ராஹிம் என்ற இறை தூதரிடத்தை நாங்கள் கேட்குறோம் இஸ்மாயில் என்ற இறை தூதரிடத்தை நாங்கள் கேட்கிறோம் என்று சொன்ன அந்த கொள்கை உடைப்பதற்கு தான் அல்லாவுடைய தூதர் வந்தார்கள் அல்லாவை வணங்கி கொண்டு இருந்த அந்த சமுதாயம் அல்லாவோடு சேர்த்து நபிமார்களை அழைக்கும் பொழுது தான் அந்த இணைவைப்பு கொள்கையை உடைப்பதற்கு அல்லாவுடைய தூதர் வந்தார்கள் மக்கா வெற்றியின் போது அல்லாஹுடைய தூதர் காபத்துல்லாவுக்குள்ளே இருந்த இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் என்று இவர்கள் வடிவமைத்து வைத்த சிலையை தூக்கி போட்டு உடைத்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாமுடைய சிலையை தூக்கி போட்டு உடைத்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அப்போ இந்த மாதிரி இந்த இணைவைப்பு கொள்கையை ஒழிப்பதற்கு வந்த இந்த மார்க்கத்தில் தான் இந்த துவா என்ற இந்த பிரார்த்தனை என்ன செய்கிறாங்க என்று கேட்டால் அல்ல அல்லாதவரிடத்தில் இன்றைக்கு கையேந்து பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இந்த துவாவை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாமிய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வலுவான ஒரு ஆயுதம் அந்த அளவிற்கு மார்க்கத்தில் வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்ட ஒரு வணக்கம் அவ்வளோ பெரிய நன்மையை நமக்கு பெற்றுத்தரக்கூடிய இந்த துவாவை இன்றைக்கு அல்லாஹ் வந்து ஏற்காத அளவிற்கு வீணாக அந்த துவாக்கள் எல்லாம் போகும் அளவிற்கு அதுலேயும் கூட இணைவைப்பு காரியங்களில் இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த துவா அறவே மார்க்கத்தில் இஸ்லாத்தில் அனுமதி கிடையாது அதே போன்று அல்லாவிடத்தில் மட்டுமே கேட்க வேண்டும் என்ற இந்த பிரார்த்தனை எப்படி கேட்க வேண்டும் என்பதையும் அல்லாஹ் சொல்லி தருகிறான் அல்லாஹ் திருக்குறான்ல சூரத்துல் ஆராஃபில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாவிடத்தில் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்வதாக இருந்தால் பணிவோடு பிரார்த்தனை செய்யுங்க சப்தம் இல்லாமல் ரகசியமாக அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாவிடத்தை நாம் துவா செய்யும் பொழுது நம்ம துவாவில் ஒரு பணிவு இருக்கணும்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான் நாம் சப்தம் போட்டு ரொம்ப ஒரு பணிவு இல்லாத ஒரு தன்மை என்று எதை நாம் இந்த உலகத்தில் பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி நின்று கேட்கக்கூடாது அவ்வளவு பணிவோடு உருகி அல்லாவிடத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் பிரார்த்தனை செய்யணும் அந்த பிரார்த்தனை மைக்கு போட்டு சவுண்டு போட்டு கூட்டாக ஒருவர் சப்தமிட்டு எல்லோரும் சப்தமாக ஆமின்னு சொல்கிற இந்த சத்தத்தை அல்லா சொல்லலை ரகசியம்னா என்ன பள்ளிவாசலில் உள்ள ஸ்பீக்கரில் குழாயில் எல்லோருக்கும் கேட்கும் விதமாக சப்தமிட்டு துவா செய்து அந்த துவாவுக்கு எல்லாரும் ஆமின் என்று பள்ளிவாசலில் சப்தம் போட்டு சொல்கிறது ரகசியமா அல்லா குரானில் துவா கேட்பதற்கு ரெண்டு வழிமுறை அல்லா சொல்கிறான் சூரத்துல் ஆராஃபனுடைய ஐம்பத்தஞ்சாவது வசனம் ஒன்று சப்தம் இல்லாமல் ரகசியமாக இருக்கணும் இன்னொன்று பணிவாக அல்லாவிடத்தில் நாம் துவா செய்ய வேண்டும் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் இதற்கும் மாற்றமாக தான் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு இந்த துவாவை பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்படி செஞ்சால் அல்லா எப்படி ஏற்றுக்கிடுவான் நாம் செய்கிற துவா அல்லா ஏற்றுக்கொள்ளணும் நாம் செய்கிற துவா அல்லா நமக்கு பதிலளிக்கணும் அப்போ அல்லாஹ் பதிலளிக்கக்கூடியவன் எப்படி நம்மை கேட்க சொல்லுகிறானோ அப்படி இன்றைக்கு துவா கேட்கக்கூடிய வழக்கம் சமூகத்தில் பெரும்பாலும் கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அடியாருடைய துவாவை அல்லாஹ் அங்கீகரிக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரு செய்தியில் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஒரு அடியான் நீண்ட தூர ஒரு பயணம் செஞ்சு வர்றான் அந்த நீண்ட தூரம் அவன் பயணம் செஞ்சு வரும் பொழுது அவனுடைய ஆடையில் எல்லாம் புழுதி படிந்திருக்கிறது அவன் அவ்வளோ கடுமையான ஒரு பயண நேரத்தில் அல்லாவிடத்தில் கையேந்தி பிரார்த்தனை செய்கிறான் யா அல்லா யா அல்லா என்று என்னை அழைக்கிறான் அப்படி அழைக்கும் பொழுது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அந்த அடியானுடைய உணவு ஹராமாக இருக்கிறது அந்த அடியான் உடுத்திருக்கக்கூடிய உடை ஹராமாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் இருந்து அவன் அல்லாஹ் என்று அழைத்தால் அல்லாஹ் எப்படி ஏற்றுக்கிறுவான் அல்லாஹ் அந்த துவாவை எப்படி பதிலளிப்பான் என்று கேட்கிறார்கள் அப்போ துவா அல்லாவிடத்தில் நாம் செய்கிறோம் அல்லாவிடத்தில் உதவி வேண்டுகிறோம் என்று சொன்னால் நம்மளுடைய உடை அதாவது நம்மளுடைய வருமானம் ஹலாலாக இருக்கணும் நாம் சம்பாதிக்கிறது அடுத்தவனை ஏமாற்றி சம்பாதிச்சிருக்க கூடாது ஹராமான வட்டியை சம்பாதிச்சிருக்க கூடாது அல்லாஹ் தடுத்த எந்த வகையிலையும் அந்த பொருளாதாரத்தை ஈட்டாமல் ஹலாலான முறையில் சம்பாதித்து அதிலே நாம் உண்டு அப்படியான ஒரு உடையை நாம் உடுத்தி இருந்து யாரா என்று பிரார்த்தித்தால் அல்லா கேட்குவான் நீங்கள் எல்லாமே ஹராமாக இருந்து கொண்டு ஹராமான சம்பாத்தியத்தில் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை திரட்டி வைத்து கொண்டு அல்லாவிடத்தில் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்தால் அல்லா எப்படி ஏற்பான் ரசூலா சொல்கிறாங்க அடியான் அல்லாவிடத்தில் கையேந்தி பிரார்த்திக்கும் போது யாரெல்லாம் எனக்கு நீ உதவி செய்யுன்னு கேட்குறான் அந்த உதவியை அடியார்கள் கேட்கும் பொழுது அல்லாஹ் வெறுங்கையாக திருப்பி அனுப்புவதற்கு அல்லாஹ் வைக்கப்படுறான் அரிசுலா சொல்கிறாங்க கேட்ட அடியான் இடத்த ஒன்றுமே கொடுக்காம ச
நபியலாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அந்த துவாவை அல்லாஹ் ஏற்பதற்கு சில வழிமுறைகளை அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் துவாவை வந்து நம்ம அல்லாஹ் ஏற்கணும் அல்லாஹ் வந்து ரொம்ப ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட துவாவாக மாற்றணும்னு சொன்னால் அதற்கு சில வழிமுறையை சொல்லும் போது ஒரு செய்தியில் ரசூலா சொல்கிறாங்க நமக்கு நிறைய பழக்கங்கள் தொடர்பு இருக்கும் உறவினர்கள் மட்டத்தில் இருப்பாங்க பல தரப்பில் நமக்கு தொடர்புடைய மக்கள் இருப்பாங்க அந்த மக்கள் படக்கூடிய கஷ்டங்கள் சிரமங்களை எல்லாம் நாம் என்ன செய்கிறோம் செவியேற்போம் அந்த செவியேற்ற அந்த செய்திகளை எல்லாம் நம்மளுடைய துவாவிலே வெளிப்படுத்துங்கிறாங்க ரசூலா ஒருத்தர் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பார் ஒருத்தர் பொருளாதார ரீதியாக கஷ்டப்பட்டு இருப்பார் இப்படியான ஒரு செய்தியை கேட்கும் பொழுது துவால உங்களுக்கு மட்டுமே நீங்கள் கேட்டுக்கிறாதீங்க எல்லா எனக்கு எல்லா விதமான தேவைகளையும் என்று கேட்காம நீங்கள் யாருடைய கஷ்டத்தை நீங்கள் செவிமடுத்தீர்களோ அந்த செவிமடுத்த அந்த அடியானுடைய கஷ்டத்தையும் நீங்கள் உள்ளத்திலே அந்த நேரத்தை நினைவுபடுத்தி அந்த அடியாருக்காக நீங்கள் துவா செய்தால் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் தன்புறத்திலிருந்து ஒரு மலக்கு மாறி அல்லாஹ் நம்ம இடத்துல அனுப்புகிறான் அவர் நமக்கு அருகாமையிலே அமர்ந்து கொள்கிறார் அமர்ந்து கொண்டு நாம் செய்கிற துவா மறைவாக அல்லாவிடத்தில் நம்மளுடைய சகோதர சகோதரிகளுக்காக வேண்டி வேறு மக்களுக்காக வேண்டி நாம் துவா செய்யும் பொழுது மணக்கமார்கள் அருகிலிருந்து சொல்வார்களாம் யாரெல்லாம் இந்த அடியானுடைய பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொள் யாரெல்லாம் இந்த அடியானுடைய இந்த பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொள் என்று ஆமீன் என்று அந்த மணக்குமார்கள் சொல்வார்களாம் சொல்லிவிட்டு அந்த மணக்கு சொல்வார்களாம் அதே போன்ற இந்த அடியானுக்கு ஆக்கியாரல்லா என்று நமக்காக வேண்டி நாம் நினையாபுரத்தில் நமக்காக வேண்டி நம்ம இடத்துல அல்ல மணக்குமார்களை பிரார்த்தனை செய்ய வைப்பான் இது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம்னு நினச்சி பாருங்க நாம் இன்னொருவருக்காக வேண்டி நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் அடுத்தவங்களுடைய கஷ்டத்துக்காக வேண்டி நோய் நொடி போகிறதுக்காக வேண்டி நாம் துவா செய்தால் நமக்காக வேண்டி யார் அல்ல துவா செய்ய வைக்கிறான் நாம் நினையாபுரத்தில் ஒரு மலக்கை அல்லா வைத்து அந்த மலக்கு அல்லாவிடத்தில் கையேந்து வரா யாரா இந்த அடியானுடைய பொருளாதார கஷ்டத்தை போக்கு யாரா யாரா இந்த அடியானுடைய நோய் நொடியை போக்கு யாரெல்லாம் என்று மலக்குமார் நமக்காக வேண்டி துவா செய்வாங்க என்று சொன்னால் அது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் துவா என்று சொன்னால் அது அவ்வளோ உளப்பூர்வமாக அந்த அளவிற்கு நமக்கு நன்மை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு காரியம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த செய்தியிலே சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அடுத்து ரசூலா சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் துவா கேட்பதாக இருந்தால் அல்லாவுக்கு விருப்பமான சில நேரங்கள் என்று இருக்கிறது அல்லாஹ் வந்து இந்த நேரத்தில் அடியான் துவா செய்தால் எந்த நேரமும் துவா செய்யலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அல்லாவிடத்தில் நாம் துவா செய்வதற்குரிய நேரம் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நேரம் ஆனால் சில நேரத்தை அல்லாஹ் பிரத்யேகமாக குறிப்பிட்டு இந்த நேரத்தில் அடியான் துவா செய்தால் அந்த துவா அல்லாவிடத்தில் ரொம்ப கூடுதலாக ஏற்கப்படும் என்று சொல்கிறார்கள் அதில் ஒரு செய்தியாக ரசூலா சொல்கிறாங்க அடியான் துவா கேட்கும் பொழுது இரவனுடைய கடைசி நேரத்தில் அதாவது மக்கள் எல்லாம் உறங்கி கொண்டிருப்பார்கள் ஃபஜருடைய நேரம் துவங்குவதற்கு முன்பாக உள்ள நேரம் ஃபஜருடைய வக்து இருக்கிறா அதற்கு முன்பாக உள்ள அந்த நேரத்தில் அல்லாவிடத்தில் கையேந்தி நம்ம பிரார்த்தனை செய்யும் போது என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் அல்லாஹ் வந்து ஏழாம் வானத்திலிருந்து அடி வானத்துக்கு அல்லாஹ் இறங்கி வருகிறான் கீழ் வானத்திற்கு அல்லாஹ் வருவதாக ரசூலா சொல்கிறாங்க அப்படி வந்து அல்லாஹ் கேட்பானா பூமியில் என்னிடத்துல பிரார்த்திக்கக்கூடிய அடியார் யாரும் இல்லையா எப்போ கேட்பான் இரவனுடைய கடைசி நேரத்தில் அல்லாஹ் கேட்பான் என்னிடத்துல பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய அடியார்கள் யாரும் இல்லையா உங்களுடைய தேவையை கேட்கக்கூடிய மக்கள் யாரும் இல்லையா என்னுடைய பாவம் பாவ மன்னிப்பை என்னிடத்தில் வேண்டக்கூடிய மக்கள் யாரும் இல்லையா அவன் மன்னிப்பை வேண்டினால் நான் மன்னிப்பை நான் நான் உனக்கு தர்றேன் அவன் வேறு தேவைகளை என்னிடத்துல முறையிட்டால் அந்த தேவைகளை நான் தர்றேன் என்று அல்லாஹ் தருவதற்கு தயாராக வந்து கேட்கக்கூடிய அடியர்கள் யார் இருக்கிறா என்று அல்லாஹ் கேட்பதாக ரசூலா சொல்கிறான் அப்போ அந்த இரவனுடைய கடைசி நேர பகுதி என்பது அல்லாவுக்காக வேண்டி நம்ம தொழுகிறதும் அந்த நேரத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை எல்லாம் அதிகம் அதிகமாக அல்லாவிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ள நேரம் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் வழக்கமாக இந்த ரமலானுடைய காலத்தில் அதிகமாக நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதனால தான் இந்த ரமலானில் பிரத்யேகமாக ரசூலா சொன்னாங்க பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ள மாதம் இந்த ரமலான் இந்த மாதத்தில் கூட ஒரு அடியானுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படலைன்னா அவன் நாசமாக போகட்டும் நாங்கள் ஏன்னு சொன்னால் இந்த ரமலானில் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் அந்த தகஜத்தினுடைய நேரத்தை அடைவோம் சகருடைய நேரத்துக்கு நாம் விழிக்கும் பொழுது தகஜத்தினுடைய நேரத்தை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் அப்போ அந்த நேரத்தில் நாம் அல்லாவிடத்தை செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை என்பது அல்லா எப்படி இருக்கிறான் கேளுங்க யாராவது கேட்குறா இல்லையா யாரும் இல்லையா யாரும் இல்லை என்று அல்லா கேட்கும் அளவிற்கு அடியார்கள் குறைவாக அந்த நேரத்தில் அல்லாவிடத்தில் தான் என்ன செய்வாங்க பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய நேரம் அப்போ அந்த நேரத்தை நாம் என்ன செய்யணும் தேர்வு செய்து கொண்டு அந்த தகஜத்துடைய நேரத்தில் அல்லாவிடத்தை நாம் என்ன செய்யணும் தௌபா செய்வதற்கும் வேறு நம்மளுடைய தேவைகளை எல்லாம்
உலகத்தில் ஒன்று சாத்தியம் இல்லைன்னு சொன்னால் அதை எல்லாவிடத்தில் கேட்கவே மாட்டோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மருத்துவ ரீதியாகவே ஒருத்தர் முடியாமல் இருக்கிறாருண்டா அல்லாவிடத்தில் கையேந்தி பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க இல்லை பிழைச்சிருவாங்க நம்ம முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்கிற வரைக்கும் அடுத்து டாக்டர் சொல்வார் இல்லை நீ பிழைக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்பார் அத்தோடு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் என்ன அதான் டாக்டர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்ட்டா இயல்பாகவே நம்மளுடைய மனசு எப்படி போயிடும்னு கேட்டால் உலகத்தில் சாத்தியம் இல்லை என்று எந்த கட்டத்தில் எல்லாம் ஒரு மனுஷன் உணர்றானோ அப்பெல்லாம் அல்லாவிடத்தில் கையேந்துவதை என்ன செஞ்சிடுறான் விட்டுடுறான் ஆனால் திருக்குறானுடைய வரலாறுகளை நம்ம எடுத்து பார்த்தால் துவாக்கல்ல அல்லாஹுடைய அருளால் மிகப்பெரிய வரலாற்று பிரளையலம் எல்லாம் நடந்திருக்கு மனிதனால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத மிகப்பெரிய அதிசயங்கள் அற்புதங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் இந்த துவாவின் மூலமாக நிகழ்த்தி இருக்கிறான் ஈசா அலை இஸ்லாம் அல்லாஹ் அடுத்து துவா செய்வாங்க ஏ அல்லா எனக்கு நீ வானத்திலிருந்து ஒரு உணவு தட்டை இறக்கித்தாயா அல்லா அப்படிம்பாங்க வானத்திலிருந்து ஒரு உணவு தட்டை இறக்கித்தா அப்படிம்பாங்க அல்ல உணவோடு ஒரு உணவு தட்டை வானத்திலிருந்து அப்படி இறக்கி அப்படி ஈசா அலை இஸ்லாம் பூமியில் தர்றான் எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் பாருங்க இது மாதிரி நிறைய அற்புதம் நடந்திருக்கிறது ஜக்கரி அலை இஸ்லாம் தனக்கு பிள்ளை வேணும்னு அல்லா அப்படி கேட்பாங்க ஏல்லா உன்னிடத்தில் நான் பிரார்த்தனை செய்வதில் ஒரு காலமும் நான் துர்பாக்கசாலி ஆக மாட்டேன் தல முடியெல்லாம் அப்படி நிறைச்சி போயிடும் அது எந்த வயசாக இருக்கும் நரம்புகள் எல்லாம் தளர்ந்து போயிடும் அவர்களாவுடைய வயது நம்மளால் ஒரு கணிக்க முடியும் அவ்வளோ ஒரு முதுமைக்கு அடைஞ்சிடுறாங்க சக்கரி அலை இஸ்லாம் ஆனாலும் அல்லாட துவக்குக்கு நான் ஏழை எனக்கு நீ ஒரு பிள்ளையத்தா எனக்கு சந்ததி இல்லாமல் போயிடக்கூடாது என்று கேட்கிற அளவுக்கு செஞ்ச துவாவுக்கு அல்லா பதில் அளிச்சானா இல்லையா அதெல்லாம் கற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்வா எத்தனையோ நிகழ்வுல அல்லா பாப்பான் துவான் அல்லா அடியானு கேட்டானா அல்லா கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறான் எந்த கட்டத்தில் நடக்கும்ன்றா சொல்லவே முடியாது இன்னொரு வரலாற்று சம்பவம் கூட யூனுஸ் அலை இஸ்லாமுடைய காலத்தில் நடந்த நிகழ்வு யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் பிரச்சாரம் பண்றாங்க ஏகத்துவத்தை சொல்றாங்க எவ்வளவோ அந்த மக்களிடத்துல இந்த ஏகத்துவத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தாலும் அந்த மக்கள் ஏற்க தயாரா இல்லை அந்த மக்கள் என்ன செய்யறாங்க நபியை புறக்கணிக்கிறாங்க போதனைகளை புறக்கணிக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் யூனு சலை இஸ்லாமால் அந்த பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாத அளவுக்கு நெருக்கடி வருது இதுக்கு மேலே இந்த மக்கள் திருந்தவும் வாய்ப்பு இல்லை யாரெல்லாம் இந்த சமுதாயத்தை அழிச்சிடு அப்படின்ட்டாங்க இந்த சமூகத்தை இது மாதிரி பல சமூகத்தை அல்ல அழித்திருக்கிறான் அழிந்து சொல்லி யார் பிரார்த்தனை செய்கிறா ஒரு நபி அல்லா விடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க அல்லா சொல்கிறான் யூனு சே நீங்கள் கிளம்பி போயிருங்க ஊரை விட்டு அந்த ஊரை நான் அழிக்கிறேன் அப்படிங்கிறான் அல்லா யூனு சலை இஸ்லாம் போயிடுறாங்க அந்த நேரத்தில் இன்னொரு துவா போகுது ஃபஸ்ட்டு போன துவா யார்கிட்ட இருந்து ஒரு நபிட்ட இருந்து போகுது அந்த கவுமலையே ரொம்ப சிறந்தவங்க அவங்க தான் அன்றைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் மிக சிறந்தவங்க யார் அல்லாவிடமிருந்து வகி பெற்ற ஒரு நபி தான் அல்லாவிடத்து ரொம்ப சிறந்தவங்க அந்த நபியினுடைய துவாவும் அல்லாவிடத்து போயிருக்கிறது அந்த யூனு சலை இஸ்லாம் போன உடனேயே யூனு சலை இஸ்லாம் சொன்ன மாதிரி எச்சரிக்கைகள் வருது என்ன எச்சரிக்கை அல்லாவோட வேதனையை குறித்த அந்த எச்சரிக்கையை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அல்ல அழிப்பு என்று சொன்னானே அந்த அறிகுறி அவங்களுக்கு தென்படுது அந்த அறிகுறி தென்பட்ட பிறகு அல்லாவிடத்து அந்த மக்கள் கையெழுத்துறாங்க யாரு அது வரையிலையும் காஃபிராக இருந்தவர்கள் அது வரையிலையும் ஒரு நபியை எதிர்த்து கடுமையான தொல்லைகளை கொடுத்தவர்கள் அப்போ அந்த சமூகத்தில் உள்ள ஒரு நபியினுடைய பிரார்த்தனைக்கு பிறகு காஃபிர்களுடைய பிரார்த்தனை அல்லா இடத்துல போகுது யாரா நான் உங்களை நம்புகிறேன் யாரா எங்களை மன்னிச்சிரியா இல்லை எங்களை தண்டிச்சிடாத யாரா என்று அந்த மக்கள் துவா செய்கிறாங்க அந்த துவாவனுடைய பிரதிபலனாக அல்லா என்ன செஞ்சுருக்கிறான் அந்த மக்களை அப்படியே வந்த வேதனை அல்லா நிறுத்தி விடுகிறான் அந்த சமூகத்தை காப்பாற்றுறான் அந்த மாதிரியான ஒரு சமூகம் வேற எந்த நபிக்கும் அல்லா கொடுக்கல யூனு சலை இஸ்லாம் கிடைத்த மாதிரி அந்த சமூகத்தை கொடுத்த வாய்ப்பு ரசூலா சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வேறு சமூகங்களை கிடைச்சிட கூடாதா கடைசி நேரத்தை இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்க கூடாதா ஆனா அந்த அளவுக்கு வந்து வரம்பு மீறிய கூட்டத்தை அல்ல அழிச்சான் ஆனாலும் கடைசியில் அறிகுறியை பார்க்கும் பொழுது ஒரு காஃபிருடைய துவா தான் அந்த நேரத்தில் போகுது அது வரைக்கும் காஃபிரு தான் நம்பிக்கை கொண்டோடு சொன்ன உடனே அல்லா பார்க்குறான் சரி உன்னோட துவா ஏற்றுக்கொண்டேன் உடனே அல்லா வேதனை நிப்பாட்டுறான் அந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க இஸ்ராத்தை ஏற்றுக்கொள்றாங்க பெரும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கக்கூடிய நிகழ்வே அல்ல அந்த சம்பவத்தில் காட்டுறான் அதோட தொடர்ச்சியாக யூனு சலை இஸ்லாம் என்ன செய்கிறாங்க நாம் வந்து அல்லாட்ட அழிக்கிறதுக்கு வேண்டி துவா செஞ்சோம் மக்களாக சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம இடத்துல கொடுத்த வாக்குறுதி அல்ல மீறிட்டானே அழிக்கலை என்று சொல்லிட்டு அல்லாவிடத்தை கோச்சிக்கிட்டு போகிறாங்க யூனு சலை இஸ்லாம் அல்ல பார்க்குற என்னோட அடியா நீ நபியாவே இருக்கட்டும் தேர்வு செஞ்சது நான் அல்ல யார் அடிமை யாரு அப்போ நீங்க இந்த அளவுக்கு கோவப்படுங்களான்னு சொல்லிட்டு அல்ல அவர்களுக்கு ஒரு சோதனை ஏற்படுத்தி அல்ல அவர்களை கடல்ல தூக்கி
யூனுஸ் அலே இஸ்லாம் கோபித்து கொண்டு போன பிறகு அல்லாவுடைய தண்டனை பெறும்போது அதையும் அல்லா ஏற்றுக்கிறான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே அல்லாவிடத்தை துவாக்கல்ல அல்லா நமக்கு பதிலளிக்கிறான் அல்லா துவாக்கலின் மூலமாக நல்லது ஷிஃபாவை தர்றான் எந்த இருந்தாலும் அல்லாவிடத்துல கேட்கணும் எப்படி கேட்கணும் மனம் உருகி கேட்கணும் அல்லா சொல்றான் அல்லாஹுடைய தூதருடைய அந்த உம்மத் சஹாபாக்கள் சஹாபாக்கள் செய்த பிரார்த்தனை அல்லா குரான்ல சொல்றான் எப்படி பிரார்த்தனை செய்யறாங்க அல்லாவிடத்துல கேட்கும் பொழுது கண்கள்ல கண்ணீரை தார தரையாக வடிந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் கையேந்தி அல்லாவிடத்தை பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க அவ்வளவு உருகி அல்லா உன்னை தவிர எனக்கு யாரும் செய்யவே முடியாது நமக்கு எந்த உதவியா இருந்தாலும் அல்லாவை விடுத்து யாரும் நமக்கு செய்யவே இயலாது யாரெல்லாம் நீதா யாரெல்லாம் எனக்கு செய்யணும் என்று அவ்வளவு உறுதியோடும் அவ்வளவு அல்லாவால் முடியாத எதுவும் இல்லை என்ற உறுதியோடும் கண்கள்ல கண்ணீர் வடித்து சகாபாக்கள் துவா செய்த வரலாற்று செய்தி அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப அந்த மாதிரியான துவாக்களை எல்லாம் நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம நடைமுறைப்படுத்தணும் இன்னும் நபியலாயம் சல்லாஹு அலைவு சலம் அவர்கள் சொல்றாங்க அல்லா வந்து துவாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாம துவா செய்யறதுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது ஆனாலும் ரசூலா சொல்றாங்க அல்லாஹ் வந்து எப்போ ரொம்ப விரும்புவான் அடியானன்னு கேட்டா அடியானுடைய சஜிதாவுடைய நிலைதான் சஜிதாவுடைய நிலையை ஒரு அடியான் அடையும் பொழுது அந்த நிலை அல்லாஹுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு அடியானுடைய நிலையிலேயே அல்லாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான நிலை என்று கேட்டால் அப்படியே சாஸ்டாங்கமாக தன்னுடைய நெற்றியை எப்போ பூமியில் வைக்கிறானோ அந்த நிலையில் இருக்கும்போது உள்ள அடியாரை அல்லாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அதை சொல்ல சொல்கிறாங்க நீங்கள் சஜிதாவுடைய நிலையை அடைந்தால் துவாக்களை நீங்கள் அதிகப்படுத்துங்கள் என்ன என்னெல்லாம் மனசில் படுதோ கேளுங்க உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குதோ கேளுங்க எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் அல்லாஹ் நம்முடைய துவாவை ஏற்பதாக சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய துவாவை நாம் அமைத்துக் கொள்ளணும் தூய்மையான சம்பாத்தியத்தில் இருக்கணும் உறுதியோடு நம்ம கேட்கணும் எல்லா விதமான தேவைகளையும் கண்களில் கண்ணீர் வரும் அளவிற்கு அல்லாவிடத்தில் முறையிட்டு நாம் மன்றாடுவோமேயானால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்முடைய துவாக்களுக்கு பதிலளிப்பான் ஆனாலும் நமக்கு ஒரு மனசில் ஒரு சந்தேகம் வரும் நாம் வந்து துவா செஞ்சு சிலது நடக்காமல் போயிருக்குது நாம் நிறைய துவாக்கள் கேட்டிருக்கிறோம் எல்லா துவாவும் நடந்திருக்குதா ஹலாலான முறையில் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன வழிமுறையில் நாம் கேட்கக்கூடிய துவா எல்லாமே ஏற்கப்பட்டு எல்லாமே நடைமுறைக்கு வந்திருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் வராமலும் போயிருக்கும் அது குறித்தும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க இந்த வழிமுறை எது ரசூலாவுடைய சுண்ணாவில் இருக்குதோ இந்த வழிமுறையில் நாம் கரெக்டாக நம்மளுடைய துவாவை அமைத்து கொண்ட பிறகு அல்லாஹ் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அந்த துவாவை மூன்று வழியில் பதிலளிப்பதாக ரசூலா சொல்கிறாங்க நாம் துவா செய்வோம் அந்த துவா என்ன தேவையாக இருக்கும் உலகத்தில் உள்ள ஏதாயிரும் ஒரு தேவையாக இருக்கலாம் அந்த தேவை அல்ல என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அடியானுக்கு நன்மையாக இருக்குமானால் அவனுக்கு அப்படியே அந்த கேட்ட துவாவுக்கு பதிலளித்து அது அப்படியே உலகத்தில் என்ன செஞ்சுருவான் நிறைவேற்றி கொடுத்துருவான் இதுவும் ஒரு வழியில் அல்லா செய்கிறான் இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டால் நாம் துவா செய்கிறோம் நம்ம ஒரு நன்மைக்காக வேண்டி துவா செய்வோம் அல்ல பாப்பா இவனுடைய துவா வந்து இந்த நன்மைக்காக வேண்டி கேட்குறான் ஆனால் இவனுக்கு இதை விட பெருசாக கேடு ஒன்று வர மாதிரி இருக்குது பெரிய ஒரு பாதிப்பு இருக்குது அந்த துவாவுக்கு அல்ல என்ன செஞ்சுருவான்னு கேட்டால் பதிலாக கேட்ட நம்ம நன்மையை கொடுக்காம நமக்கு நமக்கு தெரியாது நாளைக்கு நமக்கு என்ன தீங்கு வரப்போது நமக்கு தெரியாது வரப்போகிற தீங்கு அல்லா என்ன செஞ்சுருவான்னு கேட்டால் நம்மை விட்டு அல்லா தடுத்துருவான் ரசூலா சொல்கிறான் நீங்கள் இது வரல வரல நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் இது அல்லாமல் வேறு நமக்கு வர வேண்டிய தீமை அல்லா என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் நாம் செய்த துவாவின் மூலமாக அல்லா தடுத்துடுறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு மூணாவதாக அல்லா சொல்கிறான் ரசூலா சொல்கிறாங்க நாம் செய்த துவாவுக்கு அல்லாட்ட நம்ம கேட்போம் தினம் சரி கேட்போம் ஒவ்வொரு துறையிலையும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் நினைக்கும் போதெல்லாம் துவா கேட்குறோம் அந்த துவாவை அல்லா இந்த உலகத்திலே நமக்கு தரவில்லையானால் அதை அல்ல என்ன செய்வான் இல்லை அடியானுடைய அமல்கள் கம்மியாக இருக்குது இவன் நாளைக்கு மறுமையில் சொர்க்கம் போகிறதுக்கு சிரமாக இருக்கும் அதனால் அவங்க துவாவினுடைய துவாக்கு கண்டிப்பாக நன்மை உண்டு கூலி உண்டு ரசூலாக சொல்கிறான் அந்த துவாவுடைய பிரதிபலனுடைய நன்மை அல்ல என்ன செய்வான் கேட்ட உலகத்தில் தராமல் அவனுக்கு மறுமையினுடைய சேமிப்பாக அல்ல ஆக்கிடுவான் மறுமையில் அல்ல தருவான் எப்படி தருவான் நீ செஞ்ச இந்த துவாக்குடைய நன்மை இந்தா அப்படின்ட்டு அல்ல தந்துருவான் அப்படின்ட்டு ரசூலா இந்த மூன்று வகையில் ஏதேனும் ஒரு வழியில் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உங்களுடைய துவா பதிலளிக்கப்படுங்கிறாங்க ரசூலா நாம் செய்கிற துவா ஒன்று உலகத்தில் கேட்டது கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஏதேனும் நமக்கு நினையாபுரத்தில் வர தீங்கு நமக்கு தடுக்கப்பட்டுரும் மூணாவது ஒரு வழிமுறை என்னென்னு கேட்டால் மறுமையில் சேமிப்பாக அல்ல நாளைக்கு தருவான் அப்படிங்கிறாங்க சொன்ன உடனே சகாபாக்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படியானால் எங்களுடைய துவாவை நாங்கள் நிறைய அதிகப்படுத்துவோம் எங்களுடைய பிரார்த்தனை நாங்கள் அதிகப்படுத்தி கொண்டே இருப்போம் நாங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அல்லாவும் உங்களுக்கு நிறைய கொடுத
எல்லாம் அல்ல அல்லாஹி நல்லடியார்களே ரமலான் மாதத்தினுடைய இறுதி கட்டத்தை நாம் இன்றைக்கு அடைந்திருக்கிறோம் இந்த ரமலானுடைய மாத நோன்பு ஒன்றோ இரண்டு நாட்களோ இருக்கிறது இந்த நோன்புடைய காலத்திற்கு பிறகு அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க இந்த ரமலானுடைய மாத நோன்பை நோற்று அதை தொடர்ந்து அடுத்த செவ்வால் மாதத்தில் யார் ஆறு நாட்கள் நோன்பு நோற்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த வருடம் முழுவதும் நோன்பு நோற்ற ஒரு நன்மையை தருவதாக அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு ஒரு நச்சையத்தையும் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அப்போ நாம் இந்த ரமலானுடைய நோன்புக்கு பிறகு சுண்ணத்தாக செவ்வாலுடைய மாதத்தை அடைந்த பிறகு அந்த செவ்வால் ரெண்டில் இருந்துன்னு இல்லை செவ்வால் மாதம் முழுவதுமே அந்த மாதத்திற்குள்ளாக ஆறு நோன்பை சுண்ணத்தான நோன்பை நாம் வைத்து விட்டோமையானால் வருடம் முழுவதும் ஒரு நோன்பு நோற்ற நன்மையை நமக்கு தருவதாக அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு நற்செய்தி சொல்கிறார்கள் அப்போ அந்த வருடம் முழுவதும் நோன்பு நோற்ற நன்மையை நாம் அடைவதற்கு உண்டான முயற்சியை மேற்கொள்ளக்கூடிய நல்ல மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாஹிருத் ஆவான் அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து